Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanal Işın'da herkese selam. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü video konumuz unutulan e-posta, gmail, hotmail hesapları ve şifreleri nasıl alınıyor mu sizlere paylaşacağım. Şu anda önümde bilgisayarım var. Bilgisayar olması daha sağlıklı bir şekilde alabilirsiniz, ilerleyebilirsiniz. Sol üst köşede arama butonuna gmail'imi unuttum yazıyorum. Enter'lıyoruz. Evet, Gmail hesabımı unuttum. Linkin üstünden tıklıyoruz. Bilgisayarınızda daha önce e-posta Gmail hesabı varsa daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi sağ üst köşede daha önce kullanmış olduğumuz bir e-posta adresimiz var. Gmail'imiz var. İsminizin ya da soy isminizi baş harfi yazar. Burada ismin baş harfi yazıyor. Üstüne tıklıyoruz. Hemen altta başka bir hesap ekle diyoruz. Başka bir hesap kullan diyoruz. E-posta adresi unuttunuz mu? Onu tıklıyoruz. Diyelim ki e-postanızı hatırlıyorsunuz fakat şifreyi bilmiyorsunuz. E-posta biliyorsanız buraya e-posta yazıyorsunuz. Bilmiyorsanız telefon numarasını yazmanız gerekir. E şimdi telefon numarasını yazacağım. Ekranı kapatmam gerekiyor. Ekrana çıkmaması için. 10 haneli telefon numarasını yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra ileri diyoruz. Ekranı açıyorum. Adınız nedir? Az soyad. Doğru bir şekilde yazmanız gerekiyor. Büyük küçük fark etmiyor. Şimdi ileri diyeceğim ama ekrana telefon numarası çıkacak. Çıkmaması için tekrar ekranı kapatmam gerekir. Şu şekilde. İleri diyorum. Evet telefon numarası çıkmaması için hemen şöyle üstünü kapatıyorum. Burada gördüğünüz gibi telefon işareti var ve içinde mesaj işareti var. Hani size kod gelecek şekilde. Şuraya gönder dediğim zaman tekrar ekrana telefon numarası çıkmaması için tekrar kapatmam gerekiyor. Gönder diyeceğiz. Evet şu anda elimdeki telefona bir kod gelecek. Evet şu anda kodu geldi zaten. Şöyle ekrana kodu gösterebilirim. Evet gördüğünüz gibi GX ile başlayan bir kod geliyor. 6 haneli. Hemen kodu giriyorum. girdikten sonra ileri diyoruz. Hemen ekranı açıyorum. Çünkü telefon numarası çıkmaması için ekranı kapatmak zorundayım. Diyelim ki daha önce kullanmış olduğunuz hesaplar aklınızda hangisi var mesela veya da hangisi size yakın geliyorsa onu tıklıyorsunuz. Evet, şunu tıklıyorum. Şifreyi girin diyor. Eğer şifreyi bilmiyorsun ya, tekrar şifreyi unuttum demeniz gerekiyor. Tekrar ekranı kapatıyorum. Şifreyi unuttuma basıyoruz. Çünkü ekrana telefon numarası çıkmaması için. Diyelim ki o hesabı, o hesabı hemen şuradan gösterelim. Bu da ikinci yöntem. O hesabı bu telefonda kullanıyor fakat şifreyi bilmiyoruz. Hemen açıyorum ekranı. Şöyle bakalım. Evet hesabı kurtarmaya çalışan 
kişi siz misiniz? Evet şu hesap. Burada diyor ki bilgisayar üzerinde devam ediyorsunuz. Windows, NT, 10 nokta bilmem ne onu gösteriyor. Yani şu şey yanlış olabilir. Yunus Emre Manisa Türkiye diyor. Bu farklı. Çünkü hani Manisa civalarında gösterebilir. Evet şurada gördüğünüz gibi 54 var. Burada da 54 var. O sayıyı tuşlamam gerekiyor. Şimdi evet benim diyeceğim. Bu sefer 54'ü yazmam gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi 3 tane farklı rakamlar var. 93, 89, 54 ama ekranda ne varıyorsa onu tıklıyorsunuz. 54'e bastığım zaman hemen iki ekranda değişiyor gördüğünüz gibi. Yeni bir şifre yazabilirsiniz diyor. Aklınızda kalacak bir şifre yazmanız gerekiyor. Hemen bir şifre yazacağım. Tekrar onaylayın diyor. Şifre kontrol etmek adına şifre göster demeniz gerekiyor. Bu şekilde basıyorsunuz. İleri diyoruz. Evet zaten size mesaj gelir. Yani daha önce telefonda kullanmışsınız. Ekrana kaydetmiyorum. Şurada cihazlarım yazıyor. Eğer buna tıklarsanız başka bir hesap, başka bir telefonda cihazda kullandıysa onu kontrolünü yapabilirsiniz. Son güvenlik yetkinliği onu size gösterir. 28 günde kaç telefonda, kaç cihazda açıldıysa onu da görebiliyorsunuz. Oturum açma ve kurtarma diyor. Biz bunu devam et diyoruz. Evet şu anda e-posta adresimizi, Gmail hesabımızın hem hesabı bulduk hem şifreyi değiştirdik gördüğünüz gibi. Evet aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Acele etmemeniz lazım. İlk önce bir araştırma yapmanız gerekiyor. Araştırma sonucunda birkaç tane video izledikten sonra bir emin olun ona göre yanlış yapmak adına ilerleyebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.